ஜெனடிக் சயின்ஸ் சொல்லப்படுற மரபணு அறிவியல் வளர்ச்சி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை எல்லா உயிர்கள் மேலையும் சோதிச்சு பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அரிசி தக்காளி மக்காச்சோளம் சோயாபீன்ஸ் வெஜிடபிள் ஆயில் சாப்பிடுற பொருள் இருந்து ஆரம்பிச்சு மனுஷனை கடிக்கிற கொசு வரைக்கும் மரபணு மாற்றத்தை பரிசோதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க சீனால மரபணு மாற்றப்பட்ட குழந்தை பிறந்திருக்கிறதா கூட இப்ப நியூஸ் வந்திருக்கு இந்தியால ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல மரபணு மாற்றப்பட்ட பிடி காட்டனால ரெண்டரை லட்சம் விவசாயிகள் இருந்ததா சொல்லப்படுது மரபணு மாற்றம் பற்றியும் மரபணு மாற்றப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் பற்றியும் இந்தியால மரபணு மாற்றப்பட்ட பொருட்கள் என்னென்ன இருக்குன்றதை பத்தி தான் இப்ப பார்க்க போறோம் காலங்காலமா ஒவ்வொரு உயிரினத்துல இருக்க செல்ல இருக்க டிஎன்ஏ தான் அந்த உயிரினத்தோட பண்புகளை அதோட அடுத்த சந்ததிகளுக்கு கடத்திக்கிட்டு இருக்கு டிஎன்ஏ தான் ஒவ்வொரு உயிரினத்தோட சைஸ் கலர் மற்றும் சேப் எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான காரணியா இருக்கு நவீன யுகத்துல இருக்க மரபணு அறிவியல்ல ஒரு உயிரினத்தோட டிஎன்ஏல இருக்க சில மூலக்கூறுகளை இன்னொரு உயிரினத்தோட டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகளால மாத்தி அமைக்கிறாங்க அதனால மாத்தி அமைக்கப்பட்ட உயிரினத்தோட சில பண்புகள் மாறுது மக்காச்சோளத்தோட டிஎன்ஏவோட சில மூலக்கூறுகளை பசிலியஸ் தரஞ்சீனியஸ் அப்படின்ற ஒரு பாக்டீரியா சுருக்கமா பிடியோட டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகளால மாத்தி அமைக்கிறாங்க இந்த பாக்டீரியா பொதுவா பட்டாம்பூச்சி கம்பளி புழு இலைகள் புழுக்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் தானியங்கள் வைக்கக்கூடிய இடங்கள் இப்படின்னு எல்லா பக்கமும் இருக்கக்கூடியது அமெரிக்கால இருக்க தொண்ணூறு பெர்சன்டேஜ் மக்காச்சோளம் இந்த பாக்டீரியானால மரபணு மாற்றப்பட்ட மக்காச்சோளம் தான் இப்படி மரபணு மாற்றம் பண்ற ஜெனடிக் சயின்ஸ் கொண்டு வந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் பயிர்களை புழு பூச்சிகள் தாக்குறதுல இருந்து பாதுகாத்துக்க முடியணும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளிக்கிறது கம்மி ஆகும்னு சொன்னாங்க புழு பூச்சிகள் மரபணு மாட்டப்பட்ட மக்காச்சோளத்தை ஒரு பாக்டீரியான்னு நினைச்சு விலகி போறதால இருபது பர்சன்டேஜ் உற்பத்தி அதிகமாகும்னு சொன்னாங்க அமெரிக்கால முதன் முதல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணுல மரபணு மாற்றப்பட்ட புகையிலை உருவாக்கப்பட்டுச்சு அதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுல ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்ரூவ் பண்ணாங்க ஆனா பொதுமக்களோட உபயோகத்துக்கு வந்த முதல் பயிர்னா அது தக்காளி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலில் ஃப்ளேவர் சேவர் டொமேட்டோன்னு கேல்ஜின் கம்பெனினால் உருவாக்கப்பட்டுச்சு பிறகு அந்த கம்பெனியை மேன் சாண்டோ அப்படின்ற கம்பெனி வாங்கிட்டாங்க மரபணு மாட்டப்பட்ட தக்காளி சீக்கிரம் அழுகாதுன்னும் அதனால் ஏற்றுமதி செய்கிறது நல்ல லாபமாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அறுவடை செய்கிறதும் ஏற்றுமதியும் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்ததாலும் மக்கள்கிட்ட அவ்வளோவா வரவேற்பு இல்லைன்றனாலும் சந்தையில் அதனால் நிலைக்க முடியல அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு மக்காச்சோளம் சோயாபீன்ஸ் கோதுமை அரிசி காளான் பப்பாளி பைனாப்பிள் வெஜிடபிள் ஆகில் சீஸ் கட்டுனு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு பொருட்களுக்கு மேல அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க யூஎஸ்ல அதிகமா சாப்பிடக்கூடிய சால்மன் ஃபிஷ் கூட மரபணு மாட்டப்பட்டது தான் ஏன்னா சால்மன் ஃபிஷ் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துல மட்டும்தான் கிடைக்கும் அதனால சால்மன் ஃபிஷோட டிஎன்ஏவை பசிபிக் சின்னோக் சால்மனோட டிஎன்ஏல கொஞ்சம் மாத்தினதுனால சால்மன் ஃபிஷ் வருஷம் ஃபுல்லா கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதே போல மரபணு மாற்றப்பட்ட பத்தாயிரம் ஆண் கொசுக்களை ஆப்பிரிக்காவில் விட்டுருக்காங்க ஆப்பிரிக்காவில் தான் மலேரியா டெங்குவால இறப்பவர்கள் அதிகமாக இருக்காங்க அதனால அந்த வைரஸை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக மரபணு மாற்றம் செஞ்சு விட்டுருக்காங்க சைனால சதன் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் இருக்க சயின்டிஸ்ட் முதல் முறையாக மரபணு மாற்றப்பட்ட குழந்தைய உருவாக்கியிருக்காங்க கரு முட்டையில் இருக்கும் டிஎன்ஏல சில மாற்றம் செஞ்சு உருவாக்கப்பட்ட இந்த குழந்தை நோய் எதிர்ப்பு தன்மை இல்லாததால் தாக்கக்கூடிய வைரஸில் இருந்து பாதுகாக்கணும் அந்த குழந்தையோட அப்பாக்கு ஹச்ஐவி வைரஸ் இருந்ததால ஹச்ஐவில இருந்து பாதுகாக்கவும் மரபணு மாற்றப்பட்டதா சொல்றாங்க மரபணு மாற்றப்பட்ட பயிர் சாகுபடி பண்றதுல உலகத்திலேயே அஞ்சாவது பெரிய கண்ட்ரி அப்படின்னா அது இந்தியா தான் பதினொன்னு புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் ஹெக்டேர் அளவுக்கு நம்ம பயிர் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா மற்ற நாடுகள் போல இல்லாம பிடி கட்டன் சொல்லப்படுற பருத்தி மட்டும்தான் இத்தனை ஹெக்டேர் அளவுக்கும் பயிர் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியால ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்துதான் பிடி காட்டன் மான் சாண்டோ அப்படின்ற கம்பெனினால அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு இந்தியால மகாராஷ்டிரா மாநிலம் தான் அதிகமான அளவு பருத்தி பயிரிடக்கூடிய மாநிலம் புழுக்கள் தாக்காதுன்னு நினைச்சு மரபணு மாற்றப்பட்ட பிடி காட்டன் மகாராஷ்டிரா விவசாயிகள் பயிர் செஞ்சாங்க ஆனா மகாராஷ்டிரால எண்பது பர்சன்டேஜ் பருத்தி செடியில காய் புழுக்கள் தாக்குதல் அதிகமா இருந்துச்சு அதனால விவசாயிகள் நஷ்டம் அடைஞ்சாங்க இந்த பிடி காட்டனால இந்தியால ரெண்டரை லட்சம் விவசாயிகள் மேல இருந்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டுல தருமபுரி மாவட்டத்துல பயிர் செஞ்ச விவசாயிகளுக்கும் இதே பிரச்சனை வந்துச்சு அதனால தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த விதைகளை தடை பண்ணிட்டாங்க இப்போ மகாராஷ்டிரா உட்பட எல்லா மாநிலமும் பிடி காட்டனுக்கு தடை விதிச்சிட்டாங்க இந்தியால இது வரைக்கும் பிடி காட்டனுக்கு மட்டும்தான் அப்ரூவ் கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லாம மரபணு மாற்றப்பட்ட கத்திரிக்காய் கடுகு மற்றும் உருளைக்கிழங்கு அப்ரூவ்காக காத்துட்டு இருக்கு எப்போது வேணாலும் அவங்க அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க மரபணு மாற்றம்னால
இந்த உணவு பொருட்களை அடிக்கடி எடுக்கக்கூடிய விலங்குகளோட நடவடிக்கையில நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கிறதாகவும் சொல்றாங்க உணவு சங்கிலிய இயற்கைக்கு மாறாக மனிதன் தன்னோட சுய லாபத்துக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இதனால மனிதர்களுக்கு பெரிய நன்மைன்னு நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா எப்போதும் போல இயற்கைக்கு மாறான அனைத்தும் இயற்கையால் சமன் செய்யப்படும் இதே போல சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யாவும் தமிழ் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி